गैस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डेटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं PHP में और किस तरह से आप लोगों के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको आप अलग अलग डेटा टाइप्स के जो वेरिएबल्स हैं कैसे उनके साथ डील कर सकते हैं और किस तरह से आपका जो PHP है वो स्टोर करता है आपके वेरिएबल्स को एक डेटा टाइप देखिए किसी भी डेटा टाइप के बारे में पता लगाना है किसी वेरिएबल के तो क्या करेंगे एक गिवन वेरिएबल है आपको उसका डेटा टाइप बताना है कैसे आप लोग बताओगे सो so, गैस इससे पहले मैं स्टार्ट करूं आपको बता दूं कि ये जो जैम कंट्रोल पैनल है ये मेरा ऑलरेडी स्टार्टेड है और मैंने इसको स्टार्ट कर रखा है और जो पीएचपी की प्लेलिस्ट है अगर आपने अभी तक एक्सेस नहीं करी है तो यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर लेना और नीचे क्लिक करके सेव कर लेना यहाँ पर उससे प्ले लिस्ट आपकी अपनी हो जाएगी मैं अब यहाँ पर क्या करूँगा जल्दी से जाऊँगा अपनी इस फोल्डर के अंदर जिसमें कि मैंने सारे के सारे ये बना रखे हैं तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ज़ीरो सेवन डॉट पी ठीक है और मैं यहाँ पर क्या करूँगा PHP का स्टार्टिंग और PHP का जो क्लोजिंग टैग है उसको मैं इस तरह से लगाऊंगा और इसके अंदर मुझे अपनी PHP लिखनी होती है अब पिछले वीडियो में मैंने क्या किया था कि आप लोगों को बूट स्ट्रैप मिक्स करके दिखाई थी अब मैं यहाँ पर ज़्यादा एस टी मिक्स नहीं करूँगा क्योंकि हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो यही रहने वाला है कि किस तरह से आप लोग डेटा टाइप्स को समझे डेटा टाइप्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि डेटा टाइप होता क्या है मैं अगर यहाँ पर बनाऊँ डॉलर नेम इज इक्वल टू हैरी और मैं अगर यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँ क्या डॉलर और इनकम इज इक्वल टू दो सौ तो आप लोगों को मालूम होगा कि ये एक स्ट्रिंग है और ये एक नंबर है इसलिए मैंने डबल कोट में इसको इनक्लोज किया ये एक स्ट्रिंग थी इसलिए मैंने डबल कोट में इनक्लोज किया और ये एक डिजिट था नंबर था इसलिए मैंने इसको ऐसा ही लिख दिया और जो नंबर होता है उसको मैं एड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ स्ट्रिंग जो है वो मेरी यहाँ पर कैरेक्टर्स uh, की जो कॉम्बिनेशन है वो है ठीक है तो ये दो हमने जो डेटा टाइप्स हैं वो देखे थे और कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं PHP में उस बारे में बात कर लेते हैं अगर मैं आप पर पी एच पी डेटा टाइप्स लिखूँ तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुख्य रूप से PHP में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं एक मल्टी लाइन कॉमेंट लगा लूँगा मैंने कमेंट्स के बारे में आप लोगों को बताया था मैं यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट्स बना लूँगा और मैं यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में बताना चाहता हूँ तो पहला डेटा टाइप हमारा स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग क्या होता है इस बारे में बात कर लेते हैं ठीक है तो मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक तो हमारा स्ट्रिंग है इसके एस को कैपिटल कर देता हूँ एक इंटीजर है और हमारा एक फ्लोट है और फिर उसके बाद बूलियन एक आता है फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आता है एक एरे आता है ठीक है और उसके बाद हमारा एक नल है ठीक है तो ये हमारे प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं पीएचपी के अंदर अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा नीचे आके सबसे पहले स्ट्रिंग की बात करूँगा तो स्ट्रिंग क्या है स्ट्रिंग कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है ठीक है तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ठीक है कैरेक्टर्स की सीक्वेंस है अब आपको इसको डबल कोर्ट्स या सिंगल कोर्ट्स में लिखना पड़ेगा या तो आप कुछ इस तरह से लिख लो ठीक है फ्रेंड इज इक्वल टू रोहन नेम इज इक्वल टू हैरी फ्रेंड इज इक्वल टू रोहन और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर मैं एको कर दूँ इन दोनों को डॉलर नेम ठीक है और उसी के साथ साथ इस डॉलर फ्रेंड अब जैसे कि हमने बात की थी एक्ो के अंदर आप वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हो इस तरह से नेम्स फ्रेंड इज नेम का फ्रेंड इज डॉलर फ्रेंड ठीक है सेव करके अगर मैं ये जो हमारा जीरो सेवन डेटा टाइप्स वाली फाइल है इसको अगर मैं यहाँ पर खोलूँ तो यहाँ पर देखो हैरी का फ्रेंड इज़ रोहन ठीक है तो यहाँ पर लिख कर आ गया है और यहाँ पर एक्ो डॉलर नेम का फ्रेंड इज डॉलर फ्रेंड यहाँ पर ऐसे लिख कर आ गया है अब यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया इस तरह से हम लोग जो है आ, अलग अलग तरह के वेरिएबल्स बना सकते हैं अब एक चीज़ यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं सिंगल कोर्ट्स भी यूज़ कर सकता हूँ तो मैंने यहाँ पर डबल कोर्ट्स यूज़ किया रोहन में सिंगल कोर्ट यूज़ किया और प्रोग्राम अनचेंज है देखो मैं रिलोड कर रहा हूँ उसको तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि सिंगल कोर्ट और डबल कोर्ट्स आपको जो है अलग अलग रिजल्ट दें ये आपको सेम रिजल्ट ही देंगे तो आप डबल कोर्ट और सिंगल कोर्ट दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो ये था हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप 
अब बात करूंगा इंटीजर डेटा टाइप की इंटीजर आप लोगों को मालूम है क्या होता है तो एक नॉन डेसिमल नंबर होता है तो लिख देता हूँ यहाँ पर नॉन डेसिमल नंबर हालांकि मुझे पता है कि सबको मालूम है बट अगैन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देना कभी भी गलत नहीं होता है ठीक है तो इंटीजर हमारा सिंपली यहाँ पर अगर मैं लिखूँ इनकम इज इक्वल टू फोर डॉलर डेप्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स और मैं यहाँ पर एक्ो कर सकता हूँ डॉलर इनकम को और उसी के साथ साथ मैं एक्ो कर सकता हूँ डॉलर डेट्स को ठीक है तो यहाँ पर देखो 455 फिफ्टी और माइनस सिक्स यहाँ पर आ गया है तो हम लोग जो है इन टीचर्स यहाँ पर बना सकते हैं और ये जो नंबर होता है इसकी जो रेंज होती है वो बहुत बड़ी होती है और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आ, आप लोग इसको गूगल सर्च कर सकते हैं इन टीचर रेंज ठीक है कि कहाँ से लेके कहाँ तक हो सकता है तो यहाँ से लेके माइनस इतने से लेके इतने तक हो सकता है कुछ लोग बोलते हैं इसको याद करो बैठ के और मैं इस चीज़ के एकदम अगेंस्ट हूँ और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं मेरे पास आते हैं मुझे बोलते हैं कि कॉलेज के प्रोफेसर ने बोला है कि इसको याद करो तो मैं बोलता हूँ कि अपने कॉलेज के प्रोफेसर से ज़रा पूछना कि क्या रेंज है पी में और उसको ज़रा कि क्या इसको याद करा जाएगा बैठ के मतलब ये समझ होना एक अलग बात है कि टू टू दावर थर्टी वन माइनस वन का माइनस और टू टू दावर थर्टी वन माइनस वन तक ये जाएगा ये समझ होना एक दूसरी चीज़ होती है और इसको रट्टा लगा लेना टू वन फोर सेवन फोर एट थ्री सिक्स फोर सेवन एक अलग चीज़ होती है तो आई एम टोटली अगेंस्ट इट यार आप कितनी चीज़ें याद रखोगे ये चीज़ याद रखने लायक नहीं है इससे अच्छा आप कुछ और अच्छे अच्छे फंक्शन से इन बिल्ड पी को उनको रट लो अगर रट्टा लगाना है आपको उससे आपकी कम से कम प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी जब आप काम करोगे लेकिन इस नंबर का रट्टा लगाने से मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होने वाला है दैट्स माय ओपिनियन कुछ लोग बोलते हैं इसको याद रख लो एग्ज़ाम में आप लिख के आ जाओगे आपको थोड़े बहुत मार्क्स मिल जाएंगे लेकिन लाइफ में यूज़ इसका नहीं होने वाला है इसका रट्टा लगाने से तो मैं बस यही बोलूँगा कि आपके पास गूगल हमेशा रहेगा और आपकी जो आपका जो पोटेंशियल है वो मेजर किया जाएगा कि आप कितने अच्छे प्रोग्राम्स कितने कम टाइम में लिख सकते हो सो कमिंग बैक टू हमारे पी एच पी डेटा टाइप्स मैं यहाँ पर अगले डेटा टाइप की बात करता हूँ जो कि फ्लोट है ठीक है तो फ्लोट जो डेटा टाइप है हमारा वो क्या है वो एक डेसिमल नंबर है ठीक है तो डेसिमल पॉइंट नंबर ठीक है एक नंबर जिसमें डेसिमल है तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ डॉलर इनकम इज इक्वल टू थ्री फोर्टी फोर पॉइंट फाइव और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँ डॉलर डेट्स इज इक्वल टू माइनस फोर फिफ्टी फाइव पॉइंट या फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव अब एक चीज़ आप लोग देखना मैंने सेम वेरिएबल को ओवर कर दिया पहले मैंने एक इनकम नाम से बनाया था वेरिएबल अब मैंने उसको ओवर करके उसमें एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डाल दी ठीक है इसको पेस्ट किया और यहाँ पर देखो कि मैं इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पर ये आ गया अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को दिख रही होगी कि ये एक ही लाइन में आया जा रहा है बार बार तो मुझे एक मैकेनिज़म चाहिए जिससे कि मैं इसको जो है नई लाइन में थ्रो कर सकूँ हर बार तो क्योंकि ये एक एच टी पार्सर यूज़ करता है हमारा ब्राउज़र इसी हमको बी टैग देना ही पड़ेगा दिस नो वे आउट आपको बी टैग देना ही पड़ेगा तो जैसे जैसे आप बी टैग देते जाएंगे नई स्पेसेस जो हैं ऐड होती जाएंगी तो आप इस तरह से बी आर टैक्स दें अगर आप चाहते हैं सब कुछ नई लाइन में आए तो ठीक है तो चार सौ पचपन माइनस छः सौ पचपन तीन सौ चवालीस पॉइंट पाँच फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव वो भी नेगेटिव तो इस तरह से आप लोग जो है ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स प्रिंट करा सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है वो आपका नेगेटिव में भी हो सकता है पॉजिटिव में भी हो सकता है और वो एक ऐसा नंबर है जिसमें कि डेसीमल पॉइंट आता है ठीक है बुलियंस की अगर बात करूँ तो वो दो में से एक वेरेबल वैल्यू ले सकते हैं या तो कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स ठीक है तो अगर डॉलर एक्स इज इक्वल टू मैंने ट्रू किया और डॉलर इज फ्रेंड इज इक्वल टू फॉल्स किया तो मैं एक्ो कर सकता हूँ डॉलर एक्स को और उसी के साथ साथ मैं एक्ो कर सकता हूँ डॉलर इज फ्रेंड को ठीक है और मैं ये जो मेरा एक्ो वाला फंक्शन है सॉरी एक्ो वाला जो बी आर है इसको मुझे लिखना पड़ेगा अगर मैं नई लाइन में चीज़ों को देखना चाहता हूँ तो तो यहाँ पर देखो वन आ गया ये सो बस यहाँ पर आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ और वो ये है कि कभी भी आपको एक वेरिएबल प्रिंट करना है तो उसका सही तरीका डायरेक्टली एक्ो करके नहीं होता है जब भी आपका जो एक्ो है ये फॉल्स रिटर्न करता है जैसे कि यहाँ पर आपका इस फ्रेंड जो है वो फॉल्स है तो आपको यहाँ पर एक ब्लैंक स्ट्रिंग एक्ो रिटर्न करता है तो आप क्या करें कि आपको ब्लैंक स्ट्रिंग ना मिले मैं आप लोगों को बताता हूँ आप यूज़ करें वैर डम फंक्शन का अगर आप लोग वैर डम फंक्शन का यूज़ करना चाहते हैं तो 
आप लोगों को सिंपली इसको यूज़ करना है तो जो वैडम फंक्शन है सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि वो करता क्या है वैडम फंक्शन आपके वेरिएबल को लेता है और प्रिंट करता है कि उस वेरिएबल के अंदर की वैल्यू क्या है और उसका टाइप क्या है ठीक है तो जैसे कि मैं वैड डम्प एक्स अगर मैं इस तरह से करूं और पहले यहाँ पर मुझे वन और ब्लैंक स्ट्रिंग दे रहा था अब मैं रिलोड करूंगा इसको तो देखो बुल ट्रू और बुल फॉल्स दे रहा है तो ये एक सही तरीका है अगर मैं लेना चाहता हूँ अपने आ, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को अब मैं एफ एल स्टेटमेंट लगा कर भी इसको प्रिंट कर सकता हूँ लेकिन अगर मैं पता लगाना चाहता हूँ कि मेरा एक वेरिएबल कौन से डेटा टाइप को बिलोंग करता है तो वैड डम्प इज़ द फंक्शन जो कि मैं यूज़ करना चाहूँगा तो हमने यहाँ पर बात करी स्ट्रिंग्स की इंटीजर्स की फ्लोट्स की बुलियन की ऑब्जेक्ट एरे और नल की अब बात करते हैं देखो ये जो ऑब्जेक्ट है वो मैं आप लोगों को एक शॉर्ट में बता देता हूँ क्या होता है लेकिन मैं भी आपको ऑब्जेक्ट अच्छी तरह से नहीं बताऊँगा क्योंकि आगे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तब हम लोग जो है उसको यूज़ करेंगे ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा ऑब्जेक्ट्स को आपको बताता हूँ तो ये क्या होते हैं एक क्लास से ड्राइव किए जाते हैं ठीक है तो मान लो आपके पास एक टैंपलेट है और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस ठीक है तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट जो है वो एक क्लास से बना सकते हो ठीक है मान लो आपके पास एक क्लास है इसका नाम है एम्प्लॉय ठीक है अब अब हम एम्प्लॉय से एम्प्लॉय इज अ क्लास हैरी कैन बी वन ऑब्जेक्ट ठीक है तो यहाँ पर इस बात का क्या मतलब है इस बारे में आपको बता देता हूँ सबसे पहले एम्प्लॉय अगर एक क्लास है एक टेम्पलेट है तो आप हैरी नाम का एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो इस क्लास के अंदर यानी कि एम्प्लॉय क्लास के अंदर अलग अलग तरह के फंक्शंस आप डाल सकते हो जैसे कि क्या ये एम्प्लॉई दो लाख से ज़्यादा कमाता है या दस लाख से ज़्यादा कमाता है उस उसका आप एक फंक्शन लिख सकते हो या फिर क्या ये एम्प्लॉई एक प्रोग्रामर है उसका एक फंक्शन लिख सकते हो जो कि ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा और वो फंक्शन आप किसी भी एक एम्प्लॉय में रन कर सकते हो तो आप एक तरह से एक टैंपलेट से इंस्टेंसेस बनाते हो और अगर आप लोगों को ये चीज़ अभी समझ में नहीं आई तो मैं कहूँगा अभी के लिए इसको आप रुक जाओ और हम लोग जो है अब एरे के बारे में बात करते हैं क्योंकि आने वाले टाइम में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग इस चीज़ को बहुत ही पास से सीखेंगे ठीक है जो एरे होता है वो होता है यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ठीक है इन अ सिंगल वेरिएबल इस बात का क्या मतलब है अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ फ्रेंड्स मान लो इसमें मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं तो मैं एक एरे बना सकता हूँ उसमें डाल सकता हूँ रोहन और उसके बाद डाल सकता हूँ शुभम और उसके बाद डाल सकता हूँ स्किल एफ और उसके बाद मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ लैरी ठीक है और यहाँ पर ये मेरा एक एरे बन चुका है अब इस एरे को मैं ट्रेड कर सकता हूँ इस एरे के साथ मैं काफ़ी चीज़ें कर सकता हूँ लेकिन अभी के लिए मैं क्या करूँगा इसको सिर्फ एको कर दूँगा और आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ मैं यहाँ पर इसको ज़रा बी आर भी लगा देता हूँ ताकि नई लाइन में आए चीज़ें इसको रिलोड करूँ तो ये कह रहा है एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन ये मुझे एक वार्निंग दे रहा है कह रहा है कि आप एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हो डायरेक्टली एको कर रहे हो तो मैं वैर डम का यूज़ करूँगा यार मैंने आप लोगों को बताया था कभी भी देखना है कौन सा वेरिएबल क्या स्टोर कर रहा है किसी एक वेरिएबल को इंस्पेक्ट करना है तो वैर डम इज़ द फंक्शन जो कि आप यूज़ करना चाहोगे रिलोड किया और यहाँ पर देखो इसने मुझे बता दिया कि एक एरे है इसके अंदर चार वैल्यूज़ हैं ज़ीरो वन टू और थ्री पर ये वैल्यूज़ हैं ठीक है अब यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो पीएचपी है उसमें इंडेक्स स्टार्ट होती है ज़ीरो से तो अगर आप इस तरह से प्रिंट करते हो जैसे कि आप अगर प्रिंट करते हो फ्रेंड ज़ीरो को तो आपको रोहन मिलेगा फ्रेंड वन में शुभम मिलेगा और फ्रेंड टू में आप लोगों को मिलेगा स्किल एफ और उसके बाद आपको लैरी मिलेगा तो इस तरह से आप ऐसे भी कर सकते हो ज़ीरो वन टू थ्री और मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ आपको ये सारी वैल्यूज़ मिलेंगी ये देखो रोहन शुभम स्के लफ लैरी मैंने ये बी आर नहीं लगाया असली ये प्रॉब्लम आ रही है तो जो जो मेरे यहाँ पर मैं ऑल्ट और क्लिक दबाकर वी एस कोड की मल्टी कर सकता हूँ रियलिटी का यूज़ कर रहा हूँ और मैं अब यहाँ पर क्या करूँगा कि सब जगह मैंने बी आर लगा दिया अब इसको रिलोड करूँगा तो थोड़ा मेरा प्रेजेंटेबल फॉर्म में आएगा रोहन शुभम स्के लफ लैरी और ये पूरा एरे मेरा जो है एक लाइन में शो हो रहा है ठीक है आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा अब यहाँ पर जो एरेज़ हैं उनके बारे में हम आगे भी देखेंगे अब एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आ, मैं यहाँ पर इसको ज़रा एक चीज़ आप लोगों को जो दिखाना चाहता हूँ वो दिखा देता हूँ अगर मैं इसको यहाँ पर फोर कर दूँ जो कि मौजूद ही नहीं है ज़ीरो वन टू थ्री तक मौजूद है 
और रिलोड करूँ तो देखो ये कह रहा है कि अनडिफाइंड ऑफसेट फोर ये कह रहा है आपके एरे का साइज़ जो है वो यहाँ पर उसमें फोर इंडेक्स नहीं है अगर मैं जीरो से स्टार्ट करूँ तो तो लोग ही बहुत गलती करते हैं वन से काउंटिंग जो करते हैं वन टू थ्री फोर करके उनको लगता है लैरी प्रिंट होगा लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि फोर जो है वो जीरो से गिनती करेगा ऐसे जीरो वन टू थ्री तो फोर मौजूद ही नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विल थ्रो एन एर एज दाइज ऑफ एर इज फोर और मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ मैं कोई ऐसा प्रोग्राम मैं लाइन नहीं रखना चाहता जो कि एरर थ्रो करे और रिलोड करूँगा इसको और यहाँ पर देखो आप लोग ये एरर जो है जा चुका है तो ये था हमारा एरे इसके बाद हम लोग नल के बारे में बात कर लेते हैं और नल कोई नई चीज़ नहीं है नल सिंपली नल का मतलब है नल यानी कि कुछ भी नहीं किसी भी एक वेरिएबल को रिसेट आप करना चाहते हैं तो आप उसको नल के बराबर सेट कर सकते हैं जैसे कि मान लो मैं नेम को रिसेट करना चाहता हूं तो मैं बिना डबल कोट्स के यहां पर ऐसे नल लिख दूंगा और नल का मतलब है कि कोई वैल्यू नहीं इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई है ये एक स्पेशल डेटा टाइप है जो कि आप पी में यूज़ कर सकते हो और अगर मैं यहाँ पर एको डॉलर नेम करूँ तो आप लोग देखो यहाँ पर नल में कुछ प्रिंट नहीं हुआ लेकिन अगर मैं यहाँ पर वायर डम्प कर दूँ और सेव करूं इसको रिलोड करूंगा तो आप लोग देखो यहाँ पर ये मुझे नल दिखा रहा है कह रहा है कि डेटा टाइप नल है और वायर डम्प आपको यहाँ पर इस तरह से नल दिखाता है ठीक है जैसे बूल में ये बूल और ट्रू है या फॉल्स है वो दिखाता है नल तो नल है नल में कोई वैल्यू है नहीं नल का मतलब नल है तो सिर्फ नल दिखाता है सो आई होप कि ये पी डेटा टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे और आप लोग जो है इस वीडियो कोर्स को इन्जॉय भी कर रहे होंगे गैस अगर आप लोगों ने अभी तक ये पी की सीरीज़ जो है अभी तक एक्सेस नहीं करी है तो कर लो अभी अभी ऊपर क्लिक करके बुक मांग नीचे क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को सेव ज़रूर करें और आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक भी करते रहें जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ सो so, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गैस थैंक यू सो मच गैस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम